E a gente sabe né, que atualmente tem muita gente indo, vindo, festando no meio do caminho. São as festas de fim de ano, essa expectativa boa para a virada. É gostoso demais curtir com a família, com os amigos, mas é importante dest destacar que a gente vai estar... Tá é, em meio a pessoas diferentes, de cidades diferentes, regiões diferentes, as chamadas aglomerações. E aí vem aquela preocupação que a gente tem desde o início da pandemia, a Covid-19. Eu digo isso porque saiu o um novo levantamento da Secretaria de Saúde de Rio Preto. A cidade tem, nesse momento, quase 300 novos casos de Covid-19. Isso num período muito curto, uma única semana. Esses números da Secretaria de Saúde apontam para uma leve desaceleração ao último levantamento, mas é bem mínimo. A situação ainda é preocupante por dois motivos. O período de festas, como a gente falou, com maior aglomeração e a cobertura vacinal é o que chama a atenção. Segue incompleta para mais de 200 mil pessoas. Há poucos dias, Sebastião teve a liberação para sair do isolamento. O professor foi infectado pela segunda vez. Os sintomas da Covid-19 foram dor de cabeça, na garganta e tosse. Ao invés de melhorar, foi piorando. A garganta foi ficando mais irritada. Aí, para não tomar remédio de qualquer maneira, eu procurei o hospital depois do terceiro dia. Por conta da gente ser informado que antes do, do terceiro dia não dá positivo, dá um falso negativo, né? Em janeiro, Sebastião positivou pela primeira vez para o coronavírus. Ele lembra que na época os sintomas haviam sido mais agressivos. Ele acredita que não evoluiu para uma piora do quadro, porque já estava com o esquema vacinal completo. Eu acredito que o segredo de tudo né, é a, são as vacinas. Né? Até porque professor não acreditar em vacina né, não é professor. A gente tem que acreditar na ciência. Aliás, a ciência está aí para nos ajudar. A Secretaria Municipal de Saúde divulgou na quinta-feira o último boletim epidemiológico do ano. No período analisado, 297 casos da doença foram confirmados contra 336 da semana anterior. A chegada do período de festas preocupa as autoridades. A recomendação é ficar em dia com o esquema vacinal. Segundo a coordenadora da Vigilância em Saúde, mais de 200 mil pessoas estão com doses atrasadas em Rio Preto. Dado preocupante, uma vez que a vacina reduziu o índice de letalidade. Ela trouxe uma é, redução da letalidade para 0,4%, 0,5% e acometendo pessoas com muitas comorbidades e idosos, extrema, um extremo de idade que qualquer infecção respiratória que essas pessoas possam vir a pegar, realmente ela vai ter um, um desfecho com gravidade, independente se é covid, gripe ou até um resfriado. O ano de 2022 representou um retorno à normalidade para a secretaria. A doença ainda é considerada uma pandemia em todo o mundo. Porém, existe a expectativa de que a Organização Mundial de Saúde possa retirar em breve esse alerta. Foi um ano que nós conseguimos superar né, os impactos negativos que a pandemia deixou em 2020, principalmente em 2021, graças à vacinação. Né? Voltamos para praticamente quase o antigo normal, né, com poucos lugares, com uso de máscara, não, sem restrição. Foi, a gente foi conseguindo voltar a uma normalidade, convivendo com esse vírus que logo, né, muito próximo, a OMS pode declarar que não é mais uma pandemia, mas que é um vírus que veio para ficar de uma forma sazonal. Mas, por enquanto, para o mundo é uma pandemia e ainda em alerta. É, talvez com, como o antigo normal, não, né? Mas... Começa a entrar numa certa normalidade, mas com cautela, por todos nós, por minha parte, por sua parte, para a gente diminuir esses casos e tirar né, esse título de pandemia. Quem sabe né, a gente consiga conviver com isso com mais tranquilidade, naturalidade, mas nesse momento não é o caso. Siga fazendo os protocolos de segurança e principalmente fechando o ciclo de vacinação. Temos uma, duas, três, quatro para algumas categorias Quinta dose está chegando aí a bivalente, né? Que inclusive vai vacinar contra esses tipos que a gente já conhece, a Ômicron e também suas subvariantes, que é essa que tem mais pegada na nossa região, embora a gente não tenha uma confirmação laboratorial nesse momento. Ou seja, nenhuma amostra de sangue foi tirada de uma pessoa e comprovada essa presença. Mas os especialistas dizem que essa, essa disseminação né, acelerada com certeza é fruto dessa nova subvariante da Ômicron. Vamos frear isso aí com certeza.